ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் ஹாய் இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் டூ நம்பர்ஸ் அண்ட் சீக்வன்சஸ் எங்களும் தொடர் வரிசைகளும் எக்ஸசைஸ் டூ பாயிண்ட் த்ரீக்கு முன்னாடி இருக்க எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் சோ டூ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் இந்த கொஸ்டின்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா த்ரீ எக்ஸ் கான்கரன்ஸ் ஒன் மாட் பிப்டீன் என்ற சமன்பாட்டிற்கு எத்தனை முழு எண் தீர்வுகள் உள்ளன என காட்டுக ஃபைன் த நம்பர் ஆஃப் இன்டீஜர் சொல்யூஷன்ஸ் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க எக்ஸுக்கு என்ன ஆன்சர்னு கேட்கல எத்தனை ஆன்சர் அஞ்சு ஆன்சரா பத்து ஆன்சரா அத மாதிரி எத்தனைன்னு கேக்குறாங்க நம்பர் ஆஃப் இன்டீஜர்ஸ் அதுவும் ஆன்சர் எப்படி இருக்கணும்னா இன்டீஜர்ஸா இருக்கணும் தமிழ்ல சொல்லணும்னா முழு எண்ணா இருக்கணும் இன்டீஜர் முழு எண் அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கலாம் ஆனா எது இருக்கக்கூடாதுன்னா பாயிண்ட்ல இருக்கக்கூடாது இப்ப ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி ஹோல் நம்பர்ஸா தான் இருக்கணும் முழு எண்களா தான் இருக்கணும் சரியா இன்டீஜர் இத மட்டும் இப்ப தெளிவா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்ப சம் போடலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ எக்ஸ் கான்கரன்ஸ் ஒன் மாட் பிப்டீன் கொடுத்துருக்காங்க இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எழுதலாமா இங்க இருக்க ஒன் இந்த பக்கம் வந்தா மைனஸ் ஒன் ஈக்வல் டு ஓகேவா இதை என்ன பண்ணலாம் பிப்டீன் கே அப்படின்னு எழுதிடலாம் இப்ப எக்ஸ் வேணும்னா என்ன பண்ணுவோம் நம்ம த்ரீ எக்ஸ் ஈக்வல் டு பிப்டீன் கே பிளஸ் ஒன் இங்க இருக்க மைனஸ் ஒன் இங்க வந்தா பிளஸ் ஒன் அடுத்தது எக்ஸ் ஈக்வல் டு பிப்டீன் கே பிளஸ் ஒன் பை த்ரீ சரியா இங்க மல்டிப்ளைல இருக்க த்ரீ இங்க வந்தா டிவிஷன்ல வந்துடும் அடுத்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த த்ரீ வந்து பிப்டீன் கேக்கோ சொந்தம் ஒன்னுக்கோ சொந்தம் இது ரெண்டுத்துக்குமே இந்த த்ரீ உண்டு அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் 15k by 3 plus 1 by 3 ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கலாமா ஓகே சோ இப்ப இது கேன்சல் ஆயிடும் எனக்கு அப்ப என்ன வரும் இங்க ஃபைவ் கேன் வருமா ஏன்னா ஒன் த்ரீ சார் த்ரீ ஃபைவ் த்ரீ சார் பிப்டீன் சோ ஃபைவ் கே பிளஸ் ஒன் பை த்ரீ இப்ப எக்ஸுக்கு நம்ம இப்படி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இப்ப இங்க இடத்துல இப்ப இந்த கேக்கு வந்து நீங்க எந்த நம்பர் வேணா கொடுங்க ஒன்னு கொடுங்க ஒன் ஃபைவ் சார் ஃபைவ்னு வந்துடும் டூன்னு கொடுத்தா ஃபைவ் டூ சார் டென் த்ரீ கொடுத்தா பிப்டீன் ஃபோர் கொடுத்தா வந்து டுவெண்ட்டி இப்படின்னு சொல்லி வந்துட்டே இருக்கும் சோ இது என்னது ஃபைவ் கே நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த ஃபைவ் கே அப்படிங்கிறது ஒரு இன்டீஜர் தமிழ்ல சொன்னோம்னா முழு எண் ஓகே ஃபைவ் கேங்கிறது ஒரு இன்டீஜர் முழு எண் ஓகே அடுத்தது இங்க ஃபைவ் கே பிளஸ் ஒன் பை த்ரீ இருக்குல்ல இப்ப இத ஃபுல்லா எடுத்துக்கோங்க ஒன் பை த்ரீயோட ஆன்சர் என்ன வரும் நமக்கு ஒன்ன த்ரீ ஆல டிவைட் பண்ணோம்னா டிவைடே ஆகாது சோ ஜீரோ பாயிண்ட் வச்சுட்டு இங்க ஒரு ஜீரோ போடுவோம் த்ரீ நைன் ஒன் அப்ப ஜீரோ த்ரீ இப்படி போயிட்டேதான் இருக்கும் நமக்கு சரி இங்க த்ரீ த்ரீ த்ரீன்னு சொல்லி ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ த்ரீன்னு சொல்லி போயிட்டேதா இருக்கும் இங்க பாயிண்ட் இருக்கதா நம்ம ஜீரோ திருப்பி த்ரீ போட்டா நைன் டென் அப்படியே போயிட்டேதான் இருக்கும் இது ஆக மொத்தத்துல நமக்கு இங்க கிடைச்சிருக்க ஆன்சர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ 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 இப்ப இந்த ஃபைவ் கே கூட ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ 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 ஆட் பண்ணா நமக்கு இங்க கிடைக்கிற ஆன்சர் எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க எந்த ஆன்சர் வேணா வரட்டும் பாயிண்ட் த்ரீ 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 த்ரீன்னு வந்துட்டே இருக்கும் ஓகேவா இது ஒரு முழு எண் தான் ஒரு இன்டீஜர் தான் அது கூட இதை ஆட் பண்றப்ப நமக்கு பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீன்னு வந்துட்டே இருக்கும் சோ இந்த ஃபைவ் கேங்கிறது இன்டீஜர் பட் இந்த ஃபைவ் கே பிளஸ் ஒன் பை த்ரீ அப்படிங்கிறது நாட் அ இன்டீஜர் தமிழ்ல சொன்னா முழு எண் அல்ல ஓகே இது ரெண்டுத்தையும் சேர்க்கிறப்போ அப்போ நமக்கு எக்ஸுக்கு நமக்கு முழு எண் ஆன்சரே கிடைக்காது அதாவது இன்டீஜரா ஆன்சரே நமக்கு வராது இது ஃபுல்லாவே எப்பவுமே வந்து நமக்கு இன்டீஜர் கிடையாது அப்ப எக்ஸுக்கு மட்டும் எப்படி நம்மளால இன்டீஜர் ஆன்சர் கிடைக்கும் கிடைக்கவே கிடைக்காது சோ எக்ஸ் இஸ் நாட் அ இன்டீஜர் அவ்வளவுதாங்க எக்ஸ் ஒரு முழு எண் அல்ல அது எழுதுனா முடிஞ்சிருச்சு இந்த சம் நல்லா புரியுதா அவங்களுக்கு இப்ப அவங்க கொடுத்துருக்கிறதுக்கு இது வரைக்கும் நமக்கு ஈஸியா தெரிஞ்சிடும் இப்ப இங்க ஃபிராக்ஷன்ல வர்றதுனால நமக்கு இங்க இருக்க ஆன்சரும் பாத்தீங்கன்னா பாயிண்ட்லதான் வரும் சோ அப்ப இது ஒரு ஃபுல்லா சேர்க்கிறப்ப இது ஒரு இன்டீஜர் கிடையாது அப்ப எக்ஸுக்கு நமக்கு இன்டீஜர் ஆன்சரே வராது ஓகே சோ இப்ப இந்த சம் இங்க முடிஞ்சிருச்சு இப்ப அடுத்த சம் பாக்கலாம் இப்ப இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் பாருங்க டூ பாயிண்ட் ஒன் செவன் இதுல வந்து கொஸ்டின் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்றத இது ஃபுல்லா நீங்க படிச்சுக்கோங்க நான் எக்ஸ்பிளைன் மட்டும் பண்ணிடுறேன் ஒருத்த
அதுக்கப்புறமா இஃப் இட் டேக்ஸ் தேர்ட்டி டூ ஹவர்ஸ் ஆஃப் டிராவலிங் போறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா டிராவல் டைம் டிராவல் டைம் வந்து தேர்ட்டி டூ ஹவர்ஸ் ஆகும் முப்பத்தி ரெண்டு மணி நேரம் பயண நேரம் அடுத்தது அண்ட் அஷ்யூமிங் தட் த ட்ரெயின் இஸ் நாட் லேட் ட்ரெயின் வந்து லேட்டாலாம் போல பர்ஃபெக்டா அந்த டைமுக்கு வந்து போயிடுச்சு அடுத்தது வென் வில் ஹி ரீச் டெல்லி அப்படினா அவர் எப்ப ரீச் ஆவாரு டெல்லிக்கு நம்மள கொஸ்டின் என்ன கேக்குறாங்கன்னா ரீச்சிங் டைம் டெல்லியில ரீச் ஆகிற டைம் என்னன்னு கேக்குறாங்க சோ இப்ப அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த ரீச்சிங் டைம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அவர் போய் அந்த நேரத்துல வந்து சென்றடைந்த அந்த நேரத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இங்க ஸ்டார்டிங் டைம் என்ன இருந்துச்சு ட்வெண்ட்டி பிளஸ் எவ்வளவு நேரம் ஆச்சு அவருக்கு தேர்ட்டி டூ ஹவர்ஸ் இங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்னா மாட் டுவெண்ட்டி போர் நம்ம போட்டுக்கலாம் ஏன் வந்து மாட் டுவெண்டி போர் போட்டோம் அப்படின்னா இவர் வந்து ட்ரெயின்ல போறாரு நமக்கு டைமும் எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா ட்வெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்காங்க இருபத்தி ரெண்டரை மணி நேரம் இருபத்தி ரெண்டரை டைம்னு அப்ப அது என்ன டைம் நமக்கு ரயில்வே டைம் சோ ரயில்வே டைம் அப்படின்னா நமக்கு டுவெண்ட்டி போர் வரைக்கும் தானே இருக்கும் நார்மல் நம்மளோட கிளாக் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டுவெல் வரைக்கும் இருக்கும் பட் ரயில்வே டைம்னா டுவெண்ட்டி போர் வரைக்கும் இருக்கும் சோ நம்ம இங்க மாட் டுவெண்ட்டி போர் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டோம் ஓகேவா அடுத்தது இப்ப இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா நமக்கு என்ன வரும் பாருங்க தேர்ட்டி டூவையும் இந்த டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோயும் ஆட் பண்ணா நமக்கு பிப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோன்னு வரப்போது ஸோ பிப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ மாட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இதனோட கான்ஃபரன்ஸ் இப்ப இதுக்கு நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம் இத இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆல டிவைட் பண்ண போறோம் ஸோ இப்ப இந்த பிப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோவை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆல டிவைட் பண்ணோம்னா டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் சார் ஃபார்ட்டி எயிட் இங்க என்ன வரும் நமக்கு ரிமைண்டர் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோன்னு கிடைக்கும் இதுதான் நமக்கு மீதி அப்ப நம்ம இதை எப்படி எழுதுவோம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க பிப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ கான்கிரன்ஸ் மீதி இங்க இருக்கிறது சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ மாட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓகே டைம் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சிக்ஸ் ஆறரை மணிக்கு சரிங்களா சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கு அவர் ரீச் ஆவாரு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் டே கண்டுபிடிக்கணும்ல இங்க வந்து இவங்க வெட்னஸ் டேன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்ப இவர் டிராவல் பண்ண டைம் பாருங்களேன் தேர்ட்டி டூ இருக்கா இப்ப இந்த தேர்ட்டி டூவை நம்ம எப்படி டுவெண்ட்டி போரா பிரிச்சிங்க இந்த டுவெண்ட்டி போரால டிவைட் பண்ணீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி போர் சார் டுவெண்ட்டி போர் ரிமைண்டர் எயிட்னு கிடைக்கும் ஸோ இப்ப இந்த தேர்ட்டி டூவை நம்ம எப்படி பண்ணலாம்னா டுவெண்ட்டி போர் பிளஸ் எயிட்னு எழுதலாமா ஓகேவா டுவெண்ட்டி போர் அதாவது ஒன் இன்டூ டுவெண்ட்டி போர் இங்க வந்து ஒன் தானே மேல சோ ஒன் இன்டூ டுவெண்ட்டி போர்னு எழுதலாம் ஓகே சோ அப்ப அவர் புதன்கிழமைக்கு கிளம்பி இருக்காரு இங்க நமக்கு ஒரு நாள் வந்துருச்சு ஒரு ஃபுல் டே டுவெண்ட்டி போர் ஹவர்ஸ் ஃபுல்லா வந்துருச்சு அப்ப இது என்ன கிழமை வியாழக்கிழமை தேர்ஸ்டே இது ஃபுல்லா முடிஞ்சிட்டு அடுத்தது இந்த எயிட் இருக்குல்ல இந்த எயிட் என்னவா இருக்கும் நமக்கு ஃப்ரைடேவா இருக்கும் இந்த எயிட் ஹவர்ஸுமே ஃப்ரைடேனா அப்ப இங்க நமக்கு எப்படி சிக்ஸ் தேர்ட்டி வந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இங்க டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ தானே இருக்கு சோ இப்ப இந்த எயிட்ல ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஒன்றரை மணி நேரம் வந்து இந்த நாள்ல போயிட்டு இருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் டிராவல் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆறரை மணி நேரம் டிராவல் பண்ணிருப்பாரு புரிஞ்சுக்கோங்க நல்லா அப்ப டே எப்படி வரும்னா வென்னஸ்டே அதுக்கப்புறம் தேர்ஸ்டே அதுக்கப்புறமா ஃப்ரைடே ஆனா ஃப்ரைடேல அவர் எயிட் ஓ கிளாக் ரீச் ஆகல சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கு ரீச் ஆயிருக்காரு ஓகேவா அப்ப எப்படி இந்த எயிட் இங்க சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஆச்சுன்னா இதுல ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் வந்து இந்த புதன்கிழமை டிராவல் பண்ணிருக்காரு சோ மொத்தமா இதுல நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது புதன்கிழமை ஒன்றரை மணி நேரம் டிராவல் பண்ணிருக்காரு அதாவது இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்ல வென்னஸ்டே ஓகே அடுத்தது தேர்ஸ்டே டுவெண்ட்டி போர் ஹவர்ஸ் டிராவல் பண்ணிருக்காரு அடுத்தது ஃப்ரைடே சிக்ஸ் அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் டிராவல் பண்ணிருக்காரு இந்த டைம்ல ரீச் பண்ணிட்டாரு சோ ஃப்ரைடே ஆறரை மணிக்கு அவர் டெல்லிய ரீச் பண்ணிட்டாரு இதுக்கு ப்ரொசீஜர் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஸ்டார்டிங் டைம் பிளஸ் டிராவல் டைம் மார்ட் டுவெண்ட்டி போர் ஏன் டுவெண்ட்டி போர் போட்டோம்னா ரயில்வே டைம் அதனால டுவெண்ட்டி போர் போட்டோம் ஓகே சோ அடுத்தது இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டு இத டிவைட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சோம் நமக்கு இங்க ரிமைண்டர் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ ஆறு அப்படின்னு காமிக்குது அடுத்தது டே கால்குலேட் பண்ணணும் அதுக்காக அவர் புதன்கிழமை கிளம்பியிருக்காரு சோ வியாழக்கிழமை ஃபுல்லா டிராவல் பண்ணிருப்பாரு வெள்ளிக்கிழமை அவ
ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரியான சம்ஸ் எல்லாம் கிரியேட்டிவ் கொஸ்டின்ஸ்ல கேட்டாலும் நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும் சோ இப்ப இந்த ரெண்டு சம்ஸ் புரிஞ்சதுன்னா மறக்காம வீடியோவை லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க டவுட்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க்யூ இன்ஃபைனெட் மேப் சேனலை பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ